Xin, Xin chào tất cả anh em. em. Hôm nay tôi và kiện tướng Tô Đức Hoàng quay trở lại với anh em trong số mới nhất về chỉnh sửa kỹ thuật. Nhưng mà trước khi đến với cái nội dung đấy thì em hỏi anh Hoàng một chút là xem là hôm nay mình có cái gì nó mới mới này, anh đỏ đỏ đen đen này. <cười> à, hôm nay mình câu lạc bộ mình lại có một cái giao diện mới hơn để phục vụ anh em. Đây là một cái chiếc bàn đẳng cấp, thực sự là bàn đẳng cấp chất lượng tốt. Đến từ thương hiệu Screen mình mới trang bị để quay cho nó đẹp mắt hơn. Tôi nhận là trông qua là đã thấy đẹp rồi nhưng Đang mà trang và yeah. phải cơ bản là phải test nữa mới biết được <cười> chất lượng ra sao anh ạ. Thì hôm nay tôi và anh Tô Đức Hoàng sẽ gửi cho các bạn sửa kỹ thuật giật né giật xoay xuống tăng lực trên chính chiếc bàn mà đang được trang bị mới ở câu lạc bộ này quý vị hãy chờ đón ngay sau đây nhá và bây giờ mình sẽ thử test qua cái kỹ thuật của hiệp ở quả né giật để xem xem cái bước ban đầu nó như thế nào bắt đầu lại lại Ok các bạn có thể nhìn thấy là kỹ thuật vừa rồi của Hiệp đúng không ạ? Là như thế nào? Và bây giờ mình sẽ sửa, mình sẽ sửa cho Hiệp một chút. Ở cái quả giật, ở cái quả giật này em nhé. Anh thấy là em giao bóng xong ấy, em phải đứng ra đây luôn. Thế người ta cắt sang bên kia thì em xử lý ngay, đúng không? Nó sẽ có một vài cái điểm nhấn đáng chú ý. Thứ nhất là khi em giao xong, em phải xoay về vị trí ban đầu, vị trí chuẩn bị. Sau đó em nhảy ra thì nó có một cái nhịp, một cái nhịp ở đây. Và cái nhịp này nó sẽ giúp cho mình giật luôn luôn là không bị thừa thiếu Mà luôn luôn đủ, lúc nào mình xoay ra là mình sẽ giật đúng cái thời điểm đấy là sẽ đủ đấy Và bây giờ chúng ta sẽ sửa cái lỗi này bằng cách là, là cái bài tập này Bắt đầu, bây giờ hiệp giao xong xoay về nhá Xong khi nào anh chém vào bóng thì em xoay ra, được không? Bắt đầu nhá Nào Rồi Gần được, gần được Khi nào anh chạm bóng em đi xoay ra nhá Ôi ôi, gần được Bắt đầu có nhịp hơn rồi, các bạn có thể thấy bắt đầu nhịp, nhịp có nhịp hơn, bắt đầu Cứ bình tĩnh khi nào anh chạm vợt thì em mới được Mới được lao ra, mới được né ra Rồi, bây giờ làm liền luôn nhé, bây giờ liền luôn Liền luôn, bắt đầu Xoay về Đúng rồi Đấy Bắt đầu có nhịp hơn rồi các bạn ạ Nhưng mà mình thấy Hiệp giật Cái thời điểm bóng vẫn hơi bị muộn Không thể ác được Nếu như giật thời điểm bóng muộn như thế này thì đối thủ Rất là dễ dàng phòng thủ Bây giờ em cần phải giật sớm hơn Được thì tốt, thử xem nhá Xoay về Bây giờ anh sẽ đưa bóng để cho Hiệp giật sớm hơn. Bắt đầu. Muộn quá, chưa được. Đầu tiên tay vòng lên này, tay vòng lên. Sau đó mình giật sớm đẩy nhiều lượn lên. Đẩy bằng chân. Chưa được. Chưa được, hơi muộn. Gần được. Vẫn hơi là là, là vặt ngang. Đẩy dài lượn ra. Đẩy dài ra và sớm hơn, dài ra và sớm hơn. cố gắng của bóng vừa nảy lên mình đã phải, mình đã phải giật rồi. vào sớm hơn để có một quả bóng đánh nó sẽ chất lượng nhất. đấy nó phải cùng nhịp, nó phải cùng nhịp. các bạn thấy không ạ? hiệp đang giật là đập thẳng xuyên qua bóng và tạo ma sát ít hơn và đè nhiều hơn. cái này mình đã nói ở những clip trước rồi. Ở những kỹ thuật trước rồi Đây là quả giật đè Vì thế nên phải Xuyên qua Và không sợ bóng Bắt đầu Vươn lên vươn lên qua Qua chán Em toàn định Vào với mắt này Không được qua chán cho anh Xoay lên Rồi Sớm Sớm Hơi muộn Sớm Tốt hơn đây. Rồi Những quả bóng cao ngon Hơi cao thôi Hơi cao thôi là mình đã có thể giật đè rồi Và kết thúc đối thủ rồi 
muộn rồi làm lại đấy chúng tôi quả đấy rất tốt quả đấy là quả rất tốt mình dần kết thúc cơ mà mình phải lao hết người lên đây nhá anh em em đứng vào đây em đứng vào đây thứ nhất là chân mình đẩy này và tay mình phải lên lên trên này toàn bị tay vào chỗ này đấy thi thoảng vẫn bị tay vào chỗ này không được tay lên vòng lên nhảy ra bắt đầu khi mình khi mình khi mình nhảy ra ấy là cái vai mình hạ sẵn này để bóng đến với mình sớm luôn giật sớm hẳn luôn thì nó sẽ này. xoay lên xoay đẩy chân lên cái chân phải của mình ấy là phải trụ được ở dưới đất để mình đẩy bật cái chân trái đẩy lên chứ không phải mình 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 đá cái chân phải lên như này nhá này đây đẩy chân trái lên à, em thử cho đấy cái chân này tại sao nhấc lên đúng không thế lại em được em nhảy bó sát vào bàn cái số nó sẽ không bao giờ sâu cả nó sẽ bao giờ ông nông thế không cần phải ngang chân nó như này đấy là khi thuật ngày xưa rồi ngày xưa là hay giật thế này để nó có thể qua được hết lườn nhưng bây giờ nó nó hiện đại hơn rồi nó chỉ cần thế này thôi thế này thôi là bắt đầu mình đã là giật rồi giật này xoay đẩy lên đẩy đẩy nhón cái mũi chân này lên cho nên cái chân phải phải ghim lên mặt đất làm lại rồi đây hai chân này đấy hai chân thẳng quá thế chéo ra thôi bật này con về đánh cái này không cần phải thế này đúng không thế này thôi đẩy chân này lên đẩy hẳn chân này lên thế bắt đầu nhìn được đấy làm lại nào cái chân phải của, ở quả này các bạn ạ là giật phải thực sự mỏi cái chân phải thì mới đúng vì mình dùng cái lực đẩy rất nhiều luôn nào cố lên em một sớm bóng ui rồi phải sớm quá lại hai đúng rồi ba đúng rồi tay vòng lên bốn năm sáu đấy vào nhiều hơn được các bạn ạ tay lên nào tốt thôi ui rồi à, hơi mệt đấy tập quả này hơi mệt đấy rồi sớm bóng hơn muộn quá quả đấy hơi muộn muộn thì nó an toàn hơn một chút nhưng sớm bóng thì nó sẽ ác hơn chúng ta phải ghép dần vào ghép dần vào các các bài tập mình tập quả này bắt đầu mình chia nhỏ chia nhỏ ra giống như như như, như mình vừa nãy mình chia nhỏ ra cho hiệp và bây giờ mình ghép dần vào sau bóng xong em xoay về nhá đấy chưa anh chưa chém mà em đã nhảy ra em sai rồi khi nào bóng anh chạm anh chạm bật thì em mới nhảy ra bắt đầu tay vào một ghép gần ghép dần vào các bạn ạ thì mới thành công đấy hơi muộn hai quả hỏng đấy khi ghép vào nó vẫn có một cái gì để bơ ngỡ nhưng mà kệ cứ phải tập rồi để khi em xoay về em đứng kiễng chân lên để chỉ chờ chờ phát nó xác định bên đấy phát mình né luôn giật bập phát luôn đấy rồi rất tốt rất tốt rất tốt tiếp tục đi năm quả nữa cố lên đang ngay đang vào muộn đấy dừng một phát là hỏng luôn đang vào và cố lên cố rồi đấy, khi các bạn đang có cảm giác rồi hãy cố gắng tiếp tục tiếp tục để nó ghi nhớ sâu hơn lại rồi tương đối ok đấy tương đối ok đấy chúng ta sẽ ghép vào quả ra bóng tấn công này phải về quả đấy em giật nhịp chậm cho nên đối thủ rất dễ chặn được cái quả bóng giật quả giật giật căng này này thực chất đấy là rất dễ phòng thủ anh em ạ quả giật bóng này là dễ phòng thủ hơn quả giật moi rất nhiều mình chỉ dơ vợt dơ vợt nhẹ nhàng là chúng rồi cho nên mình phải dùng tốc độ phải dùng tốc độ nhịp bóng để lấn áp đối thủ đối thủ khi đối thủ mình vừa mới bò vào cắt xong này xong sang kia mình giật nhịp sớm ấy thì đối thủ chưa kịp rút về thì đấy là cái điểm mà ăn ăn điểm chứ còn để đối thủ về đến nơi rồi đứng vững chãi này rồi thì mình bạn giật có mạnh mấy thì mạnh 
vẫn cực kỳ dễ chặn nào em giật mạnh nữa lên cực kỳ dễ chặn luôn mà mình giật kết thúc rồi và bị phản bị chặn lại là coi như là mình sẽ không đánh được quả sau nữa đúng không ạ nhưng bây giờ nếu em giật dịp nhịp sớm lên như vừa nãy anh nói ấy, là em giật nhịp sớm lên thì đối thủ vừa bò vào cắt xong lùi về nó bị chơi với là sẽ em sẽ nó sẽ khác hoàn toàn ngay đấy sớm lên nhá đấy giật mình ngay nhịp sớm và điểm rơi là hai thứ rất là quan trọng trong quả này muốn ăn điểm là phải có nhịp sớm và phải điểm rơi ăn giật vào tay đối thủ là thôi rồi đấy về người mình thì quả đấy lùi xuống quả đấy người của em này giật lùi xuống không em phải tiến đổ lên thì đường bóng nó mới cắn xuống nhá đấy đấy khi mà bóng đơn thì mình thấy hiệp là bóng 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 nhiều mình này mình thấy hiệp là ok rồi nhưng mà khi ghép vào thì nó sinh ra rất nhiều lỗi và cái đấy mình phải rửa dần dần lại tiếp tục khắc phục để tạo thành một quả hoàn hảo bắt đầu xoay về người vẫn bị lùi em đổ chắc này chắc này chắc này lao vào lao chắc vào nhá yeah. rồi chân vẫn đẩy lên chân vẫn bị chân xoay về rồi tay này chân được tay được tay thì chân ở lại nhá rồi rất đẹp sớm rất đẹp không kịp đối thủ sẽ không kịp nữa tốt không kịp rút về đấy đấy là sự thật luôn đấy em có ra quả ngắn này trong thi đấu em có ra quả ngắn này xong cái đối thủ cắt dài ra thì bắt đầu là lên này xong rồi người ta phải xuống nữa không thể kịp được luôn nếu mà họ đỡ lỗi không thể kịp được luôn đúng không đấy các bạn luyện thành thục cái kỹ thuật này vào rồi dùng để kết thúc đối thủ thì nó sẽ ứng dụng cho một vài cái trường hợp mà mình có thể sử dụng quả này ví dụ như cho anh em ra bóng xoáy ngang này xoáy lỏng này đấy thì đối thủ cắt sẽ không xoáy được và nó hơi bổng lên hơi nổi lên một chút là chúng ta có thể tấn công được ngay bắt đầu nhá mình sẽ thử làm cho các bạn xem Đấy, không kịp rút tay về Giao lỏng thôi, giao lỏng hoặc giao xoay ngang này Giao xoay ít xoáy thôi Thì là đối thủ cắt hơi bồng một chút Mình có thể sẽ tấn công được Nó có nhiều tình huống lắm Nhưng mà đây là một vài tình huống mình hướng dẫn các bạn Nhưng giao lỏng các bạn phải giao chìm nha Giao bổng là ăn phờ lích nọ kia Lại là vấn đề khác lại này ngang nhá và như vậy là sau khoảng một tiếng miệt mài tập luyện tôi thì cái khả năng là, là đang hết pin rồi nhưng mà cũng rất vui bởi vì là cũng đã sửa được một vài cái khuyết điểm của bản thân thì biết là anh Tô Đức Hoàng sẽ có cái lời nhắn nhủ gửi đến cho các bạn trong quá trình tập luyện không thực chất thì cái quả né này nó sẽ giúp các bạn rất là nhiều trong cái việc mà bạn tấn công đối thủ mình phải vừa có giật xoáy này giật moi này vừa có giật đè thì đối thủ sẽ không biết được quả đấy mình đánh như gì thì nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều và cái thứ hai nữa là có một vài điểm nhấn là gì đầu tiên là thời điểm bóng này cái thứ hai là bạn phải xoay về để lấy nhịp sau đó mình mới nhảy ra này tránh tình trạng là mình cứ nhảy ra trước và đối thủ sẽ cắt sang bên phải mình là mình bị lỡ đà luôn và cả mình sẽ phải dùng chân phải đẩy đổ người bóng thật nhiều nữa đúng không ạ và đấy là những cái điều mà huấn luyện viên Tô Đức Hoàng đã dặn dò và chỉ bảo cho mình Hy vọng là các bạn sẽ có thể cải thiện được cái kỹ thuật đấy Trong số tiếp theo, quý vị và các bạn muốn chúng tôi sửa lỗi động tác gì thì hãy comment ngay xuống bên dưới Và comment nào nhận được nhiều phản hồi và nhiều lượt like thích nhất của quý vị khán giả Chúng tôi sẽ lên số video tiếp theo về kỹ thuật đó Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người tại số tiếp theo Xin chào Ủa anh em mình nhé